ท่านผู้ชมติดตามเรื่องสวยสติกเกอร์รถบรรทุกกันอยู่ใช่ไหมค่ะเมื่อวานนี้เป็นที่ยืนยันนะครับทุกผู้ชมครับว่าหลังการประชุมซึ่งผู้บังคับการตำรวจทางหลวงรักษาการท่านพลรุดีจรุนเกียรติปานแก้วท่านบอกนะครับว่าพบตำรวจทางหลวง5้าทนายเข้ามาเกี่ยวข้องกับสวยสติกเกอร์ซึ่งจะเดินมาการเรียกตัวให้มาช่วยราชการภายใน 1-2 ถึงสวันประสาชาวบ้านก็คือเด้งเข้ามาที่ส่วนกลางใช่ไหมทั้งใบและถ้าพบหลักฐานว่ากระทําผิดทางอาญาชัดเจนก็จะต้องถูกดําเนินคดีทางอาญาด้วยนะคะพฤติการของตํารวจชุดนี้ท่านบอกขอยังไม่เปิดเผยแต่เบื้องต้นเนี่ยเป็นการสอบปากคําจากผู้เสียหายซึ่งให้การเป็นประโยชน์และดูแล้วเข้าข่ายมีความผิดค่ะเข้าข่ายแล้วถูกไหมทั้งใบเชื่อว่าน่าจะทําผิดมากกว่า6นายนะคะมากกว่า6นะแต่ขอเวลาให้ชุดสืบสวนดำเนินการรวบรวมหลักฐานให้ชัดเจนก่อนถ้าเกี่ยวกับใครท่านบอกดำเนินคดีทั้งหมดส่วนประเด็นกรณีสติกเกอร์รูปกระต่ายน้อยคอรักซึ่งข้อกล่าวหาหรือบอกว่าเป็นภรรยาหรือเมียตำรวจระดับรองผู้การภูทรนครปฐมเนี่ยต้องไปที่ทำสติกเกอร์จำหน่ายให้กับรถบรรทุกอะค่ะอันนี้ท่านก็บอกว่าชุดสืบสวนมีข้อมูลแล้วนะคะแต่ว่าเป็นอีกส่วนที่จะสืบสวนคู่ขนานกันไปชุดสืบสวนนี้จะตรวจสอบในหน่วยของตำรวจทางหลวงไปก่อนค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นยืนยันนะครับอันนี้คือเบื้องต้นในหน่วยก่อนค่ะแล้วจะลามต่อไปที่กองบังคับการอื่นใช่ไหมใช่ค่ะขนาดเดียวกันก็ยืนยันนะครับว่าจะไม่มีการบอกเม็ดสําหรับชุดสืบสวนสอบสวนตั้งใจมาแก้ปัญหาข้อกล่าวหาทุกชมจําได้ใช่ไหมที่สาพันผู้ประกอบการรบบรรทุกเอาข้อมูลไปให้คุณวิโรธ46รายสติกเกอร์46แบบอะจำได้ใช่ไหมในส่วนของผู้การจรุนเกียรติท่านบอกก็ต้องให้ความเป็นธรรมทั้งผู้ร้องก็คือสมาพันธ์รบบรรทุกและตำรวจที่ถูกกล่าวหาอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมท่านว่าอย่างนั้นส่วนคุณวิโรธรัคนาดิสอนก็จะเข้าพบตำรวจพรุ่งนี้ใช่ไหมลูกใช่ที่นัดหมายกันเอาไว้คือวันที่8นะคะคือวันพรุ่งนี้ค่ะประเด็นสําคัญนอกเหนือจากนี้เมื่อวานนี้มีความเคลื่อนไหวก็คือนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐสาการในปัจจุบันเนี่ยต้องไปพลเอกประยุทธ์เมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าในฐานรัฐบาลรักษาการในการดําเนินการกับการสอบสวนชุดที่เกิดรบทุกว่ากําลังดําเนินการอยู่ค่ะคือท่านบอกต้องสอบสวนทั้งคนให้และคนรับอย่างคนให้เนี่ยผิดด้วยหรือเปล่าก็ต้องไปดูนะเพราะว่าวันนี้ปัญหาของเราคือมีคนเสนอมีคนรับมีคนให้มีคนเรียกก็ต้องสอบสวนว่ามีการกระทําผิดด้วยกันหรือเปล่าให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายค่ะแต่ถ้าตํารวจผิดเนี่ยอันนี้ต้องลงโทษอยู่แล้วทุกเดือนเขามีการพิจารณาเขาติดตามกันอยู่ตอนนี้นั่นก็แปลว่าท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์นี่บอกเลยต้องสอบสวนว่าผิดทั้งคู่ไหมค่ะไอ้คนให้กับคนรับค่ะคนรับแปลว่าเจ้าหน้าที่ใช่ไหมคนให้ก็คือผู้ประกอบการใช่ไหมต้องสอบสวนเอาผิดทั้งคู่ไล่เรียงมันอาจจะต่างจากคุณวิโรธรัคนาดีสอนเมื่อวานนี้ไปประชุมกับกรุงเทพมหานครตอนหนึ่งก็ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นเรื่องวันพรุ่งนี้จะนํามาบาะแสสวยทางหลวงไปให้กับตํารวจสองหน่วยที่ตั้งกรรมการสอบอยู่ก็คือเจริญตํารวจแห่งชาติอีกชุดหนึ่งก็คือชุดของท่านผู้บังคับการปรับปรามปปปค่ะพลตํารวจตรีจรุนเกียรติคุณวิโรธเมื่อวานนี้บอกเบาะแสสําคัญที่จะทําให้ตํารวจไปแกะรอยและสืบสวนสอบสวนได้มีผู้เกี่ยวข้องกระทําผิดจํานวนมากเพราะแต่ละรูปแบบสติกเกอร์มีทั้งนักการเมืองนั่นผู้ประกอบการท้องถิ่นนั่นเจ้าหน้าที่ด่านช่างนั่นตำรวจท้องที่ที่ทำงานด้านจราจรและตำรวจทางหลวงค่ะสติกเกอร์แต่ละดวงเนี่ยมันมีความเกี่ยวพันไม่เหมือนกันนะคะคุณวิโรธบอกแต่ก็ย้ำว่าไอ้ที่บอกหน่วยมาเนี่ยไม่ได้แปลว่าทุกคนในหน่วยนะแค่บางคนที่เข้ามาเกี่ยวไม่ได้เหมารวมทุกคนคุณวิโรธบอกมั่นใจในการทํางานของตำรวจทั้งสองชุดที่เข้ามาสอบเรื่องนี้โดยดูจากการให้สัมภาษณ์หลายครั้งของพลตำรวจตีจุรุนเกียรติก็ดีจเจริญตำรวจก็คือพลเอกวิศนุก็ดีทั้งสองท่านเข้าใจปัญหาแต่เดิมเนี่ยเดิมเนี่ยประชาชนจะให้เบาะแสการกระทําความผิดแต่คือก็จะไปเจอกับตํารวจระดับสูงในยุคก,ก่อนที่จะต้องถามหาหลักฐานก่อนนะคะไหนหลักฐาน
กับภูมิรัฐเองใช่ไหมน้องใบใช่ค่ะเพื่อที่จะหาตัวคนที่มีส่วนร่วมเจ้าหน้าที่ราชการที่มีส่วนกับการทําผิดคือจะได้เป็นการทําให้ข้าราชการที่เขาทําดีอยู่แล้วเขาไม่เสียกําลังใจนักข่าวอุตสาหธรรมนะออกมาแฉก็เลยเกิดการปราบปรามอย่างรวดเร็วทั้งที่มีมานานแต่ที่ผ่านมาไม่ได้ถูกแก้ปัญหาหรือเปล่าเนี่ยคุณวิโรธบอกก็ต้องไปถามท่านนายกนะอ้าวว่า8ปดเปีที่ผ่านมาทําไมปล่อยให้อยู่ในสภาพนี้ล่ะอ้าวเดิมก็มีมาตรา44นี่ทําไมถึงไม่เรียกคนเหล่านี้มาปรับทัศนคติบ้างหรือทัศนคติมันตรงกันอยู่แล้วอ้าวบอกวันนี้และในอนาคตมันไม่สามารถแก้ด้วยการปราบอย่างเดียวมันต้องแก้เรื่องกฎหมายด้วยที่ไม่เป็นจริงในทางปฏิบัติซึ่งไปให้อำนาจเจ้าหน้าที่ชนุพิสิทธิ์เกินจําเป็นรวมถึงบทลงโทษที่หนักเกินไปไม่ได้สัดส่วนเจอปุ๊บเนี่ยอาจจะถึงขั้นยึดรถซึ่งอันนี้กลายเป็นช่องทางที่ทําให้ไปเรียกรับนั่นก็คือไปค้าสํานวนอย่างที่เคยนําเสนอก็คืออัดถ้าอยากจะโดนโทษเบาเดี๋ยวจะทําสํานวนให้จะได้เป็นถูกยึดรถก็กลายเป็นการเรียกรับผลประโยชน์ก็ต้องปรับแก้ตรงนี้ย้ำว่าการปรับแก้ปัญหาเรื่องปราบปรามอย่างเดียวไม่พอเพราะเดี๋ยวมันจะงอกปัญหาขึ้นมาใหม่ส่วนประเด็นเรื่องจะตัดตอนตัวเล็กตัวน้อยตัดตอนตัวใหญ่ได้แต่ตัวเล็กตัวน้อยคุยโรดบอกว่ามันไม่ครบอยู่แล้วจะกวาดแล้วยังไงก็ไม่ครบมันต้องแก้ที่การวางระบบและกฎหมายเอาเทคโนโลยีมาใช้และสุดท้ายเลิกระบบตัว๋วก็คือระบบซื้อขายตำแหน่งค่ะเพราะว่าคนที่ซื้อขายตำแหน่งมาพอเขาเข้ามาเขาก็จะต้องมาถอนทุนนะคะก็จะวางเป้าสวยให้กับลูกน้องเห็นมีการส่งสัญญาณเหลือดาวคลอน้อยส่งสัญญาณไปยังข้าราชการทุกกระทรวงทะบวงกรมไม่ใช่แค่ตำรวจค่ะคุณวิโรธบอกพักก้าวไกลเป็นรัฐบาลระบบคุณธรรมจะต้องกลับมาข้าราชการที่ตั้งใจทําหน้าที่ตรงไปตรงมาสุจริตต้องมีโอกาสในการเติบโตแล้วไม่น่าเชื่อคุณวิโรธบอกมีคนคุกคามอะหลังจากที่ออกมาเปิดโปงเรื่องนี้คุณวิโรธบอกมีคนโทรศัพท์มาคุกคามลักษณะโทรศัพท์มาให้ได้ยินเสียงแล้วคุยกันพูดหยาบคายก็เลยตัดสายทิ้งไปแล้วก็ยืนยันว่าไม่กลัวใช่ไหมมาพอหลังจากที่เราเปิดเรื่องนี้เนี่ยค่ะมีการถูกคุกคามหรือข่มขู่ก็มีบ้างโทรมาผมบ้างโทรมาแกล้งคุยกันบ้างหยาบคายบ้างนะครับแต่เราก็ตัดสายไปผมเชื่อว่าถ้าเกิดเราทําในสิ่งที่ถูกต้องอะเราไม่ต้องกลัวอะไรเนาะหลายคนมักจะคอมเมนต์ว่าเออเป็นห่วงวิโรจน์จังเลยวิโรจน์ระวังตัวไว้ด้วยถึงพักเก้าไกลต้องระวังตัวไว้ด้วยนะวันนี้ก็พูดถึงหัวหน้าด้วยคุณคุณทีมก็ต้องระวังตัวด้วยนะคือบางทีเราก็ตั้งคําถามว่าไอ้คำว่าระวังตัวเนี่ยมันไม่รู้จะระวังยังไงปรากฏว่าแปลกไหมคนที่ตั้งใจทําสิ่งที่ถูกต้องมันต้องมาระวังแต่คนที่มันทําผิดอยู่ได้อย่างสบายองค์อาจเปิดเผยผมว่าไม่ไม่ใช่หรอกผมว่าเราต้องสังคมต้องเปลี่ยนจากการคอมเมนต์ว่าระวังตัวนะเป็นห่วงนะกลายเป็นว่าเป็นกําลังใจให้และประชาชนจะอยู่ข้างคุณเสมอใครทำอะไรคุณประชาชนจะปกป้องคุณเองประชาชนจะพร้อมเอาคืนมันเองนี่แหละครับท่านผู้ชมเดี๋ยวตามกันดูพรุ่งนี้ก็แปลว่าข้อมูลเอาไปสนที่กำลังกันแล้วใช่ไหมค่ะวิโรจน์กับบรรดาผู้ประกอบกระบวนการทุกในนามสมาพันธ์ซึ่งประกอบด้วย10สมาคมเดี๋ยวเราตามกันดูต่อ